इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वींस रेडिएशन लॉ फ्रॉम प्लांक्स रेडिएशन लॉ प्लांक्स लॉ से वीन रेडिएशन लॉ ड्राइव करेंगे आइए समझते हैं वींस रेडिएशन लॉ इज वैलिड फॉर स्मॉल वेवलेंथ वीन रेडिएशन लॉ स्मॉल वेवलेंथ के लिए वैलिड होता है जैसे स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ इंक्रीज होती है वीन रेडिएशन लॉ फेल हो जाता है दैट मींस एच सी अपॉन के टी ग्रेटर देन होगा लैमडा जहाँ पर लैमडा होती है वेवलेंथ एच होता है प्लान कॉन्स्टेंट सी होती है स्पीड ऑफ लाइट के होता है बोर्ड्स मैन कॉन्स्टेंट एंड टी होता है टेम्परेचर तो एच सी अपॉन के टी ग्रेटर देन होगा लैमडा यानी कि बहुत बड़ा होगा तो हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैमडा के टी ग्रेटर देन ग्रेटर देन इजिक्वल्स टू वन अब हम जानते हैं फ्रॉम प्लान लॉ यू लैमडा डी लैमडा इज इक्वल्स टू एट पाई एच सी अपॉन लैमडा टू दी पावर फाइव एक्सपोनशियल एच सी अपॉन लैमडा के टी माइनस वन देखेंगे जब ये एच सी अपॉन लैमडा के टी बहुत ज्यादा बड़ा है वन से ग्रेटर देन वन बहुत ज्यादा तो इस वन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है एक्सपोनशियल पावर क्या है बहुत ज्यादा है इसलिए वो इस वन को हम छोड़ सकते हैं तभी आ जाएगा यू लैमडा डी लैमडा इज इक्वल्स टू एट पाई एच सी अपॉन लैमडा टू दी पावर फाइव एक्सपोनशियल एच सी अपॉन लैमडा के टी डी लैमडा अब देखेंगे यहाँ पर ये सब के सब क्या है कॉन्स्टेंट है एट पाई एच सी क्या है कॉन्स्टेंट इसको हमने एक नया कॉन्स्टेंट ए एज्यूम कर लिया वैसे यहाँ पर देखेंगे एच सी अपॉन के क्या है ये कॉन्स्टेंट एच सी अपॉन के तो इसको भी हमने एक नया कॉन्स्टेंट स्मॉल ए एज्यूम कर लिया तभी आ जाएगा यू लैमडा डी लैमडा इज इक्वल्स टू ए अपॉन लैमडा टू दावर फाइव एक्सपोनशियल ए अपॉन लैमडा टी डी लैमडा दिस इज नोन एज वींस लॉ तो देखेंगे ये था प्लांक्स लॉ और प्लांक्स लॉ से हमने ड्राइव कर दिया वींस लॉ जहाँ पर ए की वैल्यू होती है एट बाई एच सी एंड स्मॉल ए की वैल्यू होती है एच सी अपॉन के ये सभी कॉन्स्टेंट है इसलिए दो नए कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिए अगर आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आ जाता आता है अगर ये बात समझ नहीं आती है तो प्लीज़ ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है प्लांक्स लॉ थैंक यू